ఈ వీడియో రియాప్టిక్స్లో పార్ట్ టూ వీడియో పార్ట్ వన్ వీడియో చూడబోతే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ బై ఏ ప్లెయిన్ మిర్రర్ గురించి నేర్చుకుంటాం నా పేరు శివ్ కుమార్ లెట్ స్టార్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ బై ప్లెయిన్ మిర్రర్ ఒక ప్లెయిన్ మిర్రర్తో ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఒక ప్లెయిన్ మిర్రర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అసలు ముందు ప్లెయిన్ మిర్రర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకే ఒక థిన్ గ్లాస్ తీసుకుని ఒక థిన్ గ్లాస్ ప్లేట్ తీసుకుని ఒకవైపు మనం సిల్వరింగ్ చేస్తే ఒకవైపు మనం సిల్వరింగ్ చేస్తే ఒక మిర్రర్ తయారవుతుంది ఒక ప్లెయిన్ మిర్రర్ తయారవుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం ప్లెయిన్ మిర్రర్ ఓకే ఓకే ఈ ప్లెయిన్ మిర్రర్ తయారైంది ఒకవైపు సిల్వరింగ్ ఎందుకు చేశాము ఏదైనా ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసి అంటే నా మీద నుంచి వచ్చే లైట్ అంతా దాని మీద పడితే నా మీద నుంచి వచ్చిన లైట్ దాని మీద పడితే అదంతా రిఫ్లెక్ట్ చేయడం ద్వారా నా ఇమేజ్ని అందులో ఫామ్ చేస్తుంది ఎంత ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే అంత మంచి ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది మరి ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలంటే ఒకవైపు సిల్వరింగ్ చేస్తుంది ఒకవైపు సిల్వరింగ్ చేస్తే బోల్డ్ అంత లైట్ మనకి ఈ గ్లాస్ ప్లేట్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు నీట్గా నా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అర్థమవుతుందా ఆ విధంగా ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ని తయారు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక నేను ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఏం తీసుకున్నాను పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ రియల్ ఇది రియల్ ఆబ్జెక్ట్ రియల్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాను లాస్ట్ దాంట్లో సో దాని గురించి నేను పెద్ద డెప్త్లోకి వెళ్ళట్లే దీని దగ్గర నుంచి మిర్రర్కి ఒక నార్మల్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను ఏం గీస్తున్నాను నార్మల్ లైన్ గీస్తున్నాను తీసుకుని ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ రేట్స్ మీట్ అవుతాయో లేదంటే ఎక్కడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ రేట్స్ మీట్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తాయో అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం సో మీట్ అవుతున్నాయి అరే మీట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి అని తెలియదు ఎక్కడ అవుతున్నాయో తెలియాలి అంటే మనకి అట్లీస్ట్ రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ రేట్స్ కావాలి అట్లీస్ట్ మూడు ఉంటే మంచిది రెండు అయితే అట్లీస్ట్ కావాలి ఓకే సో ఎప్పుడైనా ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ సిచ్యువేషన్లోనైనా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది తెలియాలంటే నీకు అట్లీస్ట్ రెండు రేస్ ఉండాలి అర్థమవుతుందా అది ఫస్ట్ రే నేను యూజువల్గా ఏం తీసుకుంటానంటే నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ తీసుకుంటాను ఏం తీసుకుంటాను యూజువల్గా నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత జీరో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ జీరో అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ కూడా ఎంతమ్మా అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ జీరో అర్థమవుతుందా ఎలాంగ్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఇంగ్లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత జీరో ఎందుకంటే మనం నార్మల్ తోటే యాంగిల్స్ అన్నీ కొలుస్తాం అది సో ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎలా పడితే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా రైట్ ఒక రే అయిపోయింది ఒక రే అయిపోయింది సో దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఇంకొక రే ఉండాలి అట్లీస్ట్ సో ఇంకో రే తీసుకుంటారు ఇంకోటి ఏదో తీసుకెళ్ళగా ఇది ఈ ఆబ్జెక్ట్ అన్ని వైపులకి బోల్ అన్ని రేస్ దొరుకుతుంది కదా నేను రెండు రేస్ తీసుకున్నా ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక నార్మల్ తీసుకుంటున్నాం చూడండి ఈ నార్మల్ ఈ నార్మల్ ప్యారల్గా ఉంటాయి ఇది టీటా యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఎంత యాంగిల్తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది కూడా టీటా యాంగిల్తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది గట్ ఇట్ రైట్ అది టీటా అయితే ఇది కూడా టీటా అండి రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా సో నాకు రెండు రేస్ వచ్చినాయి రెండు రేస్ వెళ్ళి ఇన్సిడెంట్ అయ్యి రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి కానీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడైనా మీట్ అవుతాయా ఎక్కడైనా మీట్ అవుతాయి అలా ఇన్ఫినిటీ దాకా ఎక్కడ మీట్ అవ్వవు అర్థమవుతుందా ఇవేమి ఎక్కడ మీట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఇవి ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతున్నాయి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి ఏమవుతున్నాయి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి సో ఎక్కడ మీట్ అవ్వవు అవి కానీ నువ్వు వెనక్కి లాగేవి అనుకో ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేని వెనక్కి లాగా ఇదిగో ఓకేనా దీన్ని వెనక్కి లాగుతున్నాను చూడండి వెనక్కి లాగితే ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది మీట్ అయినట్టుగా అక్కడి నుంచి ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ బయటకు వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో నువ్వు ఇక్కడి నుండి చూస్తున్నావు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐ ఇంతేనా ఐ అక్కడి నుంచి వస్తున్నాది ఐ సో చూసినప్పుడు నీకు ఈ లైట్ రేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అక్కడ నీకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది
ఓకేనా నీకు కనిపిస్తుంది ఇమేజ్ సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి సో ఎక్కడ ఎలా ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఏం చెప్తాం చూడండి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ క్లూ ఏంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మిర్రర్కి ఉన్న ఈ నార్మల్ లైన్ మీద ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్కి మిర్రర్కి ఉన్న నార్మల్ లైన్ మీద ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఆన్ నార్మల్ లైన్ ఆఫ్ మిర్రర్ పాసింగ్ త్రూ పాసింగ్ త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఒక నార్మల్ లైన్ మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ నెక్స్ట్ త్రూ అవుట్ దిస్ ఆప్టిక్స్ వీ కన్సిడర్ యూ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వి యాజ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటామమ్మ యూ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ అండ్ వి ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ని యూ అనుకుంటాం ఈ డిస్టెన్స్ మనం వి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా త్రూ అవుట్ ఆప్టిక్స్ ఇది ఇక్కడ రాస్తే చూడండి యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా నోటేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వి అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఓకే సో వీటి రెండింటికి రిలేషన్ ఏంటి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది టేటా ఇది ఎంతది సమ్ హెచ్ హైట్లో ఉంది అనుకుందాం సమ్ ఇది వై వై హైట్లో ఉంది అనుకుందాం ఏదో సమ్ హైట్ వై ఇది టేటా అయితే టాన్ టేటా ఎంత వై బై యు ఇది కూడా టేటానే కదా టాన్ టేటా ఎంత వై బై వి అంటే దీన్ని బట్టి నీకు అర్థమైంది ఏంటి ఈ హైట్ ఒకటే ఉంది టేటా టేటా కూడా ఒకటే ఉంది అంటే ఇక్కడ యూ ఈజ్ కోస్ట్ వి అవ్వాలి సో ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో ఉందో ఇమేజ్ కూడా మిర్రర్ నుంచి అంతే దూరంలో ఉంటుంది వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్ షబాష్ సో ఫ్రమ్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ రే డయాగ్రామ్ దాన్ని ఏమంటామమ్మా రే డయాగ్రామ్ అంటాం ఫ్రమ్ రే డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ రే డయాగ్రామ్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి అంటే అర్థం ఏంటి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ image distance from mirror is equals to object distance object distance from mirror adi so mana ardham mundu nilabaddam ankonde oka meter dooramlo nilabadte mana image kuda enta dooramlo nilabadtadi 1 meter dooramlo nilabadtadi ala kadu oka half meter daggiriki vacha mirror ki ante mirror ki naaku ipude enta dooram undi half meter e undi mari na image ki mirror ki enta dooram untadi half meter e untadi nee enakala mee friend nilabaddadu oka half meter dooramlo so vaadu mirror nunchi enta dooramlo untadu 1 meter dooramlo untadu so vaadu image kuda enta untadi 1 meter dooramlo ne untadi andiki ee prapancham ee image ide mirror ki itu vai prapancham ela kanipisthado atu vai prapancham kuda nik alage kanipisthadu ante dooramlo kanipisthadu untadi అర్థమైందా ఎందుకని యు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ అవునా ఇవి నోట్ చేసుకొని ఇంకా మాట్లాడదాం మనం నేర్చుకున్న రెండు పాయింట్స్ నుంచి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్కడో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏం ఏం చెప్తావు అసలు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా అనే పాయింట్ అవుతుంది ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎంతవరకు దీని రేస్ దీని మీద పడేంత వరకు దీని రేస్ దీని మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వేంత వరకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాల్సిందే అవునా దీని రేస్ వెళ్ళి దీని మీద పడతాయా పడతాయి కాబట్టి కంపల్సరీ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాల్సిందే అర్థమైందా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే మిర్రర్కి ఒక నార్మల్ గీసుకోవాలి మిర్రర్కి నార్మల్ గీసుకోవాలి ఆ నార్మల్ దీని నుంచి పాస్ అవ్వాలి మరి ఎలాగది అంటే ఇక్కడ మిర్రర్ లేదు నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను నేను అక్కడ మిర్రర్ ఉందని ఇప్పుడు దానికి నేను నార్మల్ తీసుకుంటున్నాను అదైనా నార్మల్ తీసుకున్నాను మిర్రర్ ఎక్కడితో ఆగిపోయింది ఇక్కడితో ఆగిపోయింది ఇదే మిర్రర్ కింద లేదు మిర్రర్ అయినా నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను నార్మల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యూ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి దానికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ వి ఉంటుంది ఇక్కడ నీకు ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అర్థమైందా అది అక్కడ ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి రేడియో చూడండి ఇక్కడ నుంచి రెండు రేస్ అట్లీస్ట్ రెండు రేస్ ఉండాలి కదా ఇదిగో 
ఇదో రే తీసుకుంటున్నాను ఇది ఒక రే తీసుకుంటున్నాను సో ఏమవుతుంది ఇది ఈ విధంగా ఇక్కడ నార్మల్ ఉంది అనుకుంటే ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అవునా ఇది రెండు రేస్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇది చూడండి ఇది నార్మల్ అనుకుంటే ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేశాను అనుకోండి అవి రెండు వచ్చి ఇక్కడ మీట్ అవుతాయి అనమాట చూసారా అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఉండి నువ్వు చూడలేవు నీ అయ్యి ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఈ రెండింటి మధ్యలో నీ అయ్యి ఉండాలి అంటే రిఫ్లెక్ట్ అయిన రేస్ మధ్యలో నీ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడే నువ్వు చూడగలుగుతావు సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కానీ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి చూడగలుగుతున్నావు ఎక్కడ చూస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నావు అర్థమైందా ఇమేజ్ ఇక్కడే ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చూసిన ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మూడో పాయింట్ కింద రాసుకోండి లేదా మూడో పాయింట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ 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 నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నావు యువతలు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నావు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది ఇమేజ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ పొజిషన్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ మరి నీకు ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అబ్జర్వర్ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ పాయింట్ లైన్స్ ఉన్నాయా ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అనొచ్చు కదా వీటిని ఇంకా ఏ రే అయినా కానీ ఈ ట్రెండింటి మధ్యలోనే ఉండాలి అన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ సో నువ్వు ఈ ఇమేజ్ని చూడాలి అంటే నీకు నీ దగ్గర నీ కంటి మీదకి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ పడాలి నీ కంటి మీదకి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ పడాలి అంటే నువ్వు కంపల్సరీ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ లైట్స్ మధ్యలో ఉండాలి రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైన్స్ మధ్యలో ఉండాలి దాన్ని మనం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం ఏమంటాం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం ఆ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉంది అర్థమైందా చూడండి జాగ్రత్త చూడండి ఇంకొకసారి ఇక్కడ చూస్తుంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఓకేనా ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మధ్యలో ఈ రీజియన్ మనం ఏమంటాం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రమే నీకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సారీ ఆ ఇమేజ్ అనేది నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ రీజియన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ రీజియన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని మనం ఫీల్డ్ ఆఫ్ యూ అంటాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకేనా ఇది మిర్రర్ ఇది ఇది నోట్ చేసుకోండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఇది నోట్ చేసుకోండి థర్డ్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ మిర్రర్ ఉందనుకోండి ఇలాగా షాపింగ్ మాల్ ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంటుంది నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు అవునా నీ దోస్తు గారు ఇక్కడ ఉంటాడు నీ ముందు మిర్రర్ లేదు వాడి ముందు మిర్రర్ లేదు నీ ఇద్దరికి మధ్యలో ఉంది కానీ వాడిని నువ్వు ఇందులో చూడ సారీ నిన్ను వాడి ఇందులో చూడగలుగుతుంది నీ మేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ ఫామ్ ఉంది ఇది నువ్వు ఓకేనా ఇది నీ బొమ్మ వీడు నీ దోస్తు ఓకేనా వాడు నిన్ను ఇక్కడ చూడగలుగుతాడు ఎందుకంటే నీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మధ్యలో వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి వాడికి వాడి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాడు వాడు నీ యొక్క ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాడు కాబట్టి నీ ఇమేజ్ వాడు చూడగలుగుతున్నాడు అదే అలాగే వాడి ఇమేజ్ నువ్వు చూడగలుగుతావు అదే ఎందుకంటే వాడికి వాడి ఇమేజ్ యొక్క ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి ఓకే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక మిర్రర్ తీసుకుంటాను ఓకేనా ఇలా ఒక మిర్రర్ తీసుకున్నాను ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ విత్ దిస్ హారిజాంట్ హారిజాంట్తో థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏదో నేను ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఇక్కడి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది త్రీ మీటర్స్ ఉంది డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాను మిర్రర్ ఇచ్చాను ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాలి పాజ్ చేసి ఆలోచించండి పాజ్ చేసి రేడియోగ్రామ్ గీయండి పాజ్ చేసి ఆలోచించండి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో చెప్పాలి రైట్ పాజ్ చేసి చేశారా ఇక్కడ చూడండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ త్రీ మీటర్స్ కాదు సార్ సో దీనికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ త్రీ మీటర్స్లో వచ్చేస్తుంది అంటార
అర్థం ఛార్జ్ ఆగిపోయి చేయాలి సో ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ ఇదేమో నైంటీ డిగ్రీస్ నీకు కావాల్సింది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఏంటి సైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్స్ ఇది యూ అనుకో ఇది వి సో సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ బై హైపర్టెన్స్ హైపర్టెన్స్ ఎంత త్రీ అంటే యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అమ్మా టూ బై త్రీ అర్థమైందా సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ మీటర్స్ మీటర్స్ అయినా త్రీ మీటర్స్ ఇచ్చాను కదా మీటర్స్ సో ఇక్కడ కూడా ఎంత టూ బై త్రీ మీటర్స్ అది సో ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ టూ బై త్రీ డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ పాయింట్స్ని మొత్తం రెండు పాయింట్స్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం నార్మల్ మీద ఫామ్ అవ్వడం అలాగే రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండడం ఎన్ని త్రీ పాయింట్స్ అయినాయి కదా ఫోర్త్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ తీసుకోండి చూడండి ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ తీసుకుంటున్నాను ఈసారి నేను ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇదిగో ఇది నార్మల్ సర్ఫేస్ నార్మల్ టు దట్ సర్ఫేస్ అండ్ ఐఆమ్ టేకింగ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పటిదాకా పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అంటే ఈ పెన్ లాంటిది ఓకేనా దీన్ని ముందు పెడితే మరి ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అఫ్కోర్స్ మనకు తెలుసు సేమ్ ఇమేజ్ సేమ్ అప్రైట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది నీకు అలాగే ఒక సేమ్ సైజులో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది పెన్ ఏ సైజు ఉంటే నీకు మిర్రర్లో అదే సైజు కనిపిస్తుంది కదా ఇది పైకి ఉంటే మిర్రర్లో కూడా పైకే కనిపిస్తుంది కదా చూద్దాం ఎలా వస్తుంది దీని నుంచి అట్లీస్ట్ మనకి టూ రేస్ కావాలి సో టాప్ టిప్ ఆఫ్ ది పెన్ దగ్గర తీసుకుంటున్నా టాప్ నుంచి ఒక రే ఎలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇంకొక రే తీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా సో అది ఈ విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే టేటాతో ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉంటుంది టేటాతో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రెండు రిఫ్లెక్టర్ రేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అవి ఇటువైపు కలవవు కాబట్టి అటువైపు కలుస్తాయి అది టెన్ ఇది కూడా టెన్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఇక్కడ మీట్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే నువ్వు ఏ పాయింట్కి తీసుకున్నా అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అర్థమైందా కొంచెం పెద్దగా వచ్చింది ఏంటి లేదు సేమ్ సైజు ఉండాలిగా ఓకేనా సేమ్ సైజ్ అదే ఓకేనా ఇది హెచ్ హైట్ ఉంటే ఇది కూడా హెచ్ హైటే ఉంటుంది ఎందుకంటే డైమెన్షన్స్ అన్నీ సేమ్ ఇది టేటా ఇది టేటా అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది చూడండి ఇది టేటా అయితే ఇది కూడా టేటా అవునా సో నీకు ఇక్కడ ఎలా అయితే డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అన్ని డైమెన్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి సో యూ విల్ గెట్ ఈక్వల్ సైజ్ అదే సేమ్ హైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి సో నీకు అందుకే ఇది పెట్టామనుకో పెన్ పెట్టామనుకో ఈ పెన్ ఎలా ఉందో అలాగే మిర్రర్లో కనిపిస్తుంది అంతే సైజ్ కనిపిస్తుంది అంతే హైట్ కనిపిస్తుంది సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అది అదొక పాయింట్ ఇంకో పాయింట్ మనకి ఏమర్థమైంది యు గెట్ అప్రైట్ ఇమేజ్ అంటే అర్థమేంటి నీకు ఇలా ఉంటే ఇమేజ్ అలాగే ఫామ్ అవుతుంది సో యూ గెట్ ఏ అప్రైట్ ఇమేజ్ అలా కాకుండా ఎలా ఉన్నదానికి ఎలా ఫామ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం అప్రైట్ ఇమేజ్ ఆర్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ టెక్నాలజీ చూసుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి అది ఇలా త్రేస్ వచ్చింది అనుకో ఎలా ఉన్నా పెనకి ఎలా వచ్చింది అనుకో దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం అర్థమైందా అది ఈ నోట్ చేసుకొని ఇంకా మాట్లాడతాం లాస్ట్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఓకే ఫిఫ్త్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి ఫర్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చూసిన అన్ని రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం చూసిన రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికీ మనకి ఏ ఇమేజ్ వస్తున్నాయి వర్చువల్ ఇమేజెస్ సో ఫర్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ ఓకే విల్ బీ ఫార్మ్డ్ అండ్ ఫర్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మిర్రర్ ఉంది ఈ మిర్రర్ మీదకి కన్వర్జింగ్ రేస్ వచ్చి పడుతున్నాయి ఇలాగ అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి పడత వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి ఇది దీన్ని మనం ఏమంటాం వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అంట లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఇవి రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి అనుకోండి ఇదిగో ఇక్కడ ఒరిజినల్గా మీట్ అవుతున్నాయి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ రియల్గా మీట్ అవుతున్నాయి అలా రియల్గా మీట్ అయితే దీన్ని మనం ఏమంటాం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం దీన్ని చూడడానికి మనం ఏం చేస్తాం అక్కడ ఒక స్క్రీన్ని ప్లేస్ చేస్తాం సో ఫర్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ర
రెండింటికి మనకి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి కాకపోతే రియల్ ఆబ్జెక్ట్కి వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్కి రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఎవరికి ఇఫ్ ఆప్టికల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఇఫ్ ఆప్టికల్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్లేన్ మిర్రర్ అదైందా ప్లేన్ మిర్రర్కి మనకి ఏమవుతుంది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నిటికి కాదు అన్ని సిచ్యువేషన్లో కాదు ఓన్లీ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ దెన్ యూ గెట్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫర్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రియల్ ఇమేజ్ అంతేకాదు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అదో పాయింట్ అండ్ యూ గెట్ సేమ్ సైజ్ సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అంతేకాదు యూ గెట్ ఎ అప్రైట్ ఇమేజ్ సో ఇవన్నీ ఒక దగ్గర మీరు రాసుకోవచ్చు కావాలంటే ఓకేనా నోట్ చేసుకో చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటున్నాడు షో దాట్ ద మినిమమ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ మిర్రర్ రిక్వైర్డ్ టు సీ ద ఫుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ హాఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ అబ్జర్వర్ ఏంటిది ఫుల్ సై ఫుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అబ్జర్వర్ టు సీ ఫుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎన్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ ద హాఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ అంటే ఏంటి నేనే అబ్జర్వర్ని నేను హెడ్ టు నుంచి టో దాకా నేను చూడాలనుకో హెడ్ టు టో నేను చూడాలి చూడాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు కావాల్సిన మిర్రర్ ఎంత మినిమం సైజ్ ఎంత అని మొత్తం నా అంత ఎత్తు మిర్రర్ ఉందని కొన్నని నేను చూసుకోగలుగుతా కానీ వాడేమంటుండే అంటే నా అంత ఎత్తు అక్కర్లేదు నా ఎత్తులో సగం ఎత్తు సరిపోతుంది అంటే నా ఎత్తు ఒక ఆరు అడుగులు అనుకోండి మూడు అడుగుల మిర్రర్ సరిపోతుంది నన్ను నేను కంప్లీట్గా చూసుకోవడానికి టాప్ టు టో నేను కంప్లీట్గా చూసుకోవడానికి హాఫ్ అంటే మూడు అడుగుల మిర్రర్ సరిపోతుంది అని అంటున్నాడు అని చూపించి మాట్లాడు సో ఇదంతా ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తుంది ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చెప్పాము ఒక మిర్రర్ ఉంది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్కి ఎదురుగుండా మిర్రర్ అక్కర్లేదు నువ్వు చూసేవాడు ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటే సరిపోతుంది అన్న అవునా చూసేవాడు ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి అన్నాం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ మొత్తాన్ని మనం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామా ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం అర్థమైందా ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ వాడదాం ఓకేనా చూడండి సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం చూడాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వెళ్ళి మిర్రర్ మీద పడి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ మీద నుంచి వెళ్ళి మిర్రర్ మీద పడి రే రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన రే మన కంటిన్యూ రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అయితే అప్పుడు మనం దాన్ని చూడగలుగుతాం గట్ ఇట్ రైట్ ఇదిగో ఇది నేను ఇది నేను ఇక్కడ నా కళ్ళు ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ మై ఐస్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇది మొత్తం నా బాడీ పై నుంచి కింద దాకా ఇది నా హెడ్ టాప్ ఆఫ్ ది హెడ్ అండ్ ఇదేమో నా కాళ్ళ వేళ్ళు ఇదంతా నాకు మిర్రర్లో కనిపించాలి ఫస్ట్ నేను పెద్ద మిర్రర్ తీసేసుకుంటాను ఇదంతా పెద్ద మిర్రర్ నాకు అంత అక్కర్లేదు సగమే కావాలని ఆల్రెడీ షో చేయమంటున్నాడు అది విషయం సో ఇక్కడి నుంచి లైట్ రే వచ్చి హెడ్ దగ్గర నుంచి లైట్ రే వచ్చి నా కంటికి రీచ్ అవ్వాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడి నుంచి నేను ఒక హాఫ్ డిస్టెన్స్లో ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాను హాఫ్ డిస్టెన్స్ ఒక కళ్ళకి దీనికి మధ్యలో ఒక హాఫ్ డిస్టెన్స్లో నేను లైన్ తీసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా హాఫ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది ఎక్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఎక్స్ ఎక్స్ అప్పుడు కరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి వచ్చే లైట్ రే ఇక్కడి నుంచి వచ్చే లైట్ రే కరెక్ట్గా నా లైట్ నా కంటిని రీచ్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి లైట్ రే వచ్చి అక్కడ హిట్ అయ్యి నా కంటిని రీచ్ అవుతుంది అలాగే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇంటి నా కళ్ళకి నా కాళ్ళకి నా కళ్ళకి కాళ్ళకి మధ్యలో ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నా గీసుకుంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి మధ్యలో అంటే కరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి బై డిస్టెన్స్ ఉంటే ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది బై డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడి నుంచి లైట్ రే వచ్చి దాన్ని హిట్ అయితే అది కంపల్సరీ నన్ను రీచ్ అవ్వాలి సిమెట్రీ ఇక్కడి నుంచి వై డిస్టెన్స్ ట్రా పైకి ట్రావెల్ చేసి దీన్ని హిట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీ వై డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కంపల్సరీ ఇది నా కంటిన్యూ రీచ్ అవుతుంది రైట్ అని సో మనకి మొత్తం మిర్రర్ అవసరం లే ఈ ముక్క అవసరం లేదు ఎందుకంటే మినిమం కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఈ పీస్ కూడా మనకి అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇదొక్క పీస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇ
ఓకేనా ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇది రిఫ్రాక్ట్ ఇది రిఫ్లెక్టర్ కదా దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసాం అనుకో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఇది ఇది రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే సో మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే ఇమేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది సో మనకి ఇమేజ్తో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎంత లెంత్ ఉంటుంది ఎంత హైట్ ఉంటుంది మిర్రరు అనేది పాయింట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంతే కదా లెంత్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ సో లెంత్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై వాట్ ఈస్ మై హైట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై టూ వై సో మై హైట్ ఈజ్ అబ్జర్వర్ హైట్ Observer height is 2 into x plus y. That means, observer height is equal to 2 times mirror height. That is what they are asking. Mirror size is half the observer size. Mirror size is observer size is half. That mirror is equal to, mirror size is equal to half of observer. That's it. That's it. Not just that. ఇందాక చేసినట్టుగానే ఒక సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూకి సంబంధించి ఒక మిర్రర్ ఉంది ఓకేనా మిర్రర్ హైట్ వచ్చేసి మిర్రర్ లెంత్ వచ్చేసి డి ఉంది మిర్రర్ లెంత్ వచ్చి డి ఉంది ఎల్ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడి నుంచి మిర్రర్ నుంచి కరెక్ట్గా మధ్యలో మధ్యలో కరెక్ట్గా సెంటర్ నుంచి ఎల్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఎల్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది దీని ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇటువైపు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది అయితే టూ ఎల్ డిస్టెన్స్లో రోడ్డు ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది టూ ఎల్ డిస్టెన్స్లో ఒక రోడ్డు ఉంది ఇది ఇలా సో నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది మిర్రర్ ముందు ఏ చెట్టో పక్షో సంథింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ సో నువ్వు ఈ రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వస్తున్నావు ఎంత దూరం వరకు నీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనేది సో ఈ రోడ్డు మీద నడిచేవాడికి అబ్జర్వర్ ఈ రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు వాడికి ఎంత దూరం వరకు ఈ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అని సో ఇమేజ్ కనిపించాలి అంటే అబ్జర్వర్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్కి మధ్యలో ఉండాలి దాన్ని మనం ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటాం సో క్వశ్చన్ ఏంటి ఎంత దూరం వరకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అబ్జర్వర్కి కనిపిస్తుంది అని అదేనా టు వ్యూ ఇమేజ్ అబ్జర్వర్ షుడ్ బి ఇన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ రేస్ తీసుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రీమ్ రే అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఒక నార్మల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా ఒక నార్మల్ తీసుకుంటున్నాను ఇది టీటా యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇది కూడా ఏమవుతుంది టీటా యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది తర్వాత ఒక టీటా యాంగిల్తో సేమ్ టీటా యాంగిల్తో ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో సేమ్ టీటా యాంగిల్తో జరుగుతుంది టీటా యాంగిల్తో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో అబ్జర్వర్ ఈ రెండు రేస్ మధ్యలో ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కదా ఈ రెండు రేస్ మధ్యలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ హీ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ దాని లెంత్ ఎంతో తెలియాలి మనకి అర్థమైనా దాని లెంత్ ఎంతో తెలియాలి జాతి చూడండి ఈ నార్మల్స్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నా ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత డీనేగా ఇది డీ అయితే అది కూడా డీనే సో ఈ డిస్టెన్స్ అంత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా డీ వచ్చేసింది సో కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయినాయి ఇంకా మనకి ఇది తెలియాలి ఇది తెలియాలి అది కూడా తెలిసిపోదు చూడండి ఇది డి బై టూ అనొచ్చా ఇది మొత్తం డి అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది డి బై టూ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అవుతుంది డి బై టూనే అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది టీటా ఇది కూడా టీటా అని టీటాకి ఎల్ డిస్టెన్స్ వెళ్తే డి బై టూ అయ్యింది మరి టూ ఎల్ డిస్టెన్స్ వెళ్తే ఎంత అవుతుంది డి అవుతుంది జార చూడండి ఇది డి బై టూ అయితే ఇది డి బై టూ టీటాకి ఎల్ డిస్టెన్స్ వెళ్తే డి బై టూ అయింది టూ ఎల్ డిస్టెన్స్ వెళ్తే ఏమవుతుంది డి అవుతుంది ఎలాగా ఎలాగా అంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ దిస్ ఈజ్ డి బై టూ ఓకే ఇది ఎక్స్ అనుకో లేకపోతే ప్రస్తుతానికి ఇది ఎక్స్ అనుకో ఓకేనా డి బై టూ బై ఇది ఎంత లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఈ లెంత్ ఎంత టూ ఎల్ సో దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది చూడండి టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే డి సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అమ్మా డి 
that means same here also same argument you get d d d d so yanta length lo nu image in chodagalo 3d length lo image in chodagalo so d mirror undi center lo manaki zero ante oka object pedite dani yanta distance lo nuvu chodagalo ante 3d distance lo nu chodagalo ardham unda note chesko ఇది చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ దాని గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో ఉంటే ఇమేజ్ కూడా అంతే దూరంలో ఫామ్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది అర్థం అవుతుందా రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే మిర్రర్ తీసుకుందాం మిర్రర్కి పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఏం తీసుకుంటున్నాను మిర్రర్కి పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ ఉంది ఇమేజ్ ఎక్కడ పెర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ దాన్ని నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకున్నాను ఇదేమో వై యాక్సిస్ అనుకుంటాను అంటే మిర్రర్ ఈజ్ ఆన్ మిర్రర్ ఈజ్ ఆన్ వైజెడ్ ప్లేన్ మిర్రర్ వైజెడ్ ప్లేన్లో ఉంటే ఇది వైజెడ్ ప్లేన్ అప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ నీకేముంది పర్పండిక్యులర్ అయితే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ రాయమంటాను కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ చూడండి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ అని చెప్పచ్చా ఇప్పుడు దీని కోఆర్డినేట్ ఏదైతే దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది అని అదైందా సో కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఎందుకన్నాను మిర్రర్ని నేను ఆరిజిన్ కింద తీసుకుంటున్నాను మిర్రర్ని నేను ఆరిజిన్ కింద మిర్రర్ని ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను అందుకు నేను చెప్పేసి ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ అన్నాను అర్థమైందా సో మైనస్ ఎక్స్ ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ ఓకే మరి మిగతా కోఆర్డినేట్స్ మిగతా కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ రాసి వై ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ అంటే వై పాజిటివ్ అయితే ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్కి పాజిటివ్ అయితే ఇమేజ్ కూడా పాజిటివ్ అయ్యి వైకి నెగిటివ్ అయితే ఇమేజ్ కూడా నెగిటివ్ అయ్యి సో రెండు కోఆర్డినేట్స్ సేమ్ ఉంటాయి అది అలాగే జెడ్ యాక్సెస్ కూడా సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి సరే ఇక్కడ ఇమేజ్ గురించి రాస్తున్నాం కదా ఇమేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓన్లీ పెర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో డిఫరెన్స్ ప్యారలల్ డైరెక్షన్స్లో ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు మిర్రర్కి పెర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నాయి అర్థం ఉందా అది జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ డిఫరెన్షియేట్ డిఎక్స్ బై డిటి ఏంటది వెలాసిటీ డిఎక్స్ బై డిటి ఏంటో వెలాసిటీ డిఎక్స్ ఐఎం బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డిఎక్స్ ఓఎం బై డిటి ఈ ఎం ఏంటి గుర్తుందా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ అని అది అప్పుడు నీకేం వస్తుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఇమేజ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అవునా కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది మిర్రర్కి నేను రెండు అడుగులు ముందుకు వేసా ఇమేజ్ ఎంత అడుగులు వేస్తుంది అదే నేను మూడు అడుగులు వేస్తుందా అది రెండు అడుగులు వేస్తుంది ఏటే వేస్తుంది నేను ఇటు వెళ్తుంటే ఇమేజ్ నా వైపుకి వస్తుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అది మైనస్ అర్థం అవుతుందా అది అలా కాకుండా ఇది ఇక్కడ అంతా మిర్రర్ ఉంది నేను వై యాక్సిస్ ఇటు అని తీసుకుంటా ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఓకేనా ఇలా నడుచుకుంటా వెళ్ళాను అనుకోండి ఇమేజ్ నాతో పట్టు వస్తుందా అటు వెళ్ళిపోతుందా అటు వెళ్ళిపోతే మనకు భయం అవుతుంది అవునా కదా నాతో పాటు వస్తుంది సేమ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అవునా అందుకే ఎక్కడ చూడండి దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వస్తుంది వి ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ వి ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ వి ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఇవి సేమ్ వస్తాయి ఇది మాత్రం ఆపోజిట్ వస్తుంది అంటే మిర్రర్కి పర్పండిక్యులర్గా నువ్వు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆపోజిట్ వెలాసిటీ అవుతుంది ప్యారల్గా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు సేమ్ వెలాసిటీ అవుతుంది అర్థం అవుతుందా సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే సైన్ మారుతుంది మిగతా అన్నిట్లో కూడా సైన్ ఏమీ మారదు వెలాసిటీస్ సేమ్ ఉంటాయి ఓకేనా నోట్ చేసుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిర్రర్ ఈజ్ ఆన్ వైజెడ్ ప్లేన్ సేమ్ వైజెడ్ ప్లేన్ తీసుకుంటున్నాను ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ టూ ఐ క్యాప్
రైట్ మిర్రర్ వైజెడ్ ప్లేన్ మీద ఉందంట ఇదిగో మిర్రర్ ఇలా ఉంది ఇది బై ప్లేస్ వైజెడ్ ప్లేన్ అనుకుందాం ఇది ఇదేంటది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ టూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ త్రీ జీ క్యాప్ అనేది ఓన్లీ టూ ఐ క్యాప్ తీసుకో టూ ఐ క్యాప్ ఎలా ఉంటుంది ఇదిగో ఇక్కడ ఎక్కడో ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉంటుంది టూ ఐ క్యాప్ ఓకేనా ఇది టూ ఐ క్యాప్ అనుకుంటాం ఇది మిర్రర్ ఓకేనా ఇది మిర్రర్ మరి టూ ఐ క్యాప్తో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎలా వెళ్తూ ఉంటే ఇమేజ్ ఏమవుతుంది ఇటు వెళ్తుంది దేంతతోటి మైనస్ టూ ఐ క్యాప్తో ఆడు అటు వెళ్తున్నాడు అనుకోండి స్కోటర్ వేసుకుని ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది స్కోటర్ వేసుకుని వ్యక్తి అలా వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఇమేజ్ ఏముంది ఆ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మైనస్ టూ ఇప్పుడు త్రీ జే క్యాప్ చూడు ఇది ఇటు ఏదో త్రీ జే క్యాప్ ఉంటుంది ఇది త్రీ జే క్యాప్ కదా ఇలా వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఇమేజ్ ఏమవుతుంది ఇమేజ్ కూడా త్రీ జే క్యాప్తో వెళ్తుంది అదైంది సో ఇది ఇమేజ్ వెలాసిటీది ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సో ఆ ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఏమో చూడండి ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ ఏమో టూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ త్రీ జే క్యాప్ ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అవుద్ది మైనస్ టూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ త్రీ జే క్యాప్ అంటే సైన్ ఎవరికి మారింది ఓన్లీ పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్కి మారింది అర్థమైంది అలా కాకుండా మిర్రర్ ఈజ్ ఆన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ అన్నాడు అనుకోండి మిర్రర్ మిర్రర్ ఈజ్ ఆన్ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్ అన్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్ అన్నాడు ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్ అయితే పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఏంటి వై యాక్సిస్ అప్పుడు ఎవరు సైన్ మార్చాలి వై యాక్సిస్ సైన్ మార్చాలి సో మిర్రర్ ఎక్కడ ఉంది అనే దాని ప్రకారం దానికి పెర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో సైన్ మారుతుంది అర్థమైంది ఇక్కడ రాసుకోండి సైన్ ఆఫ్ పర్పండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్ టు ద మిర్రర్ చేంజెస్ అది మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది అర్థం అవుతుందా నోట్ చేసుకోండి ఇంకొంచెం కాంప్లికేట్ చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం అనుకున్న రిలేషన్ ఏంటి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఇదేంటిది పర్పండిక్యులర్ కాంపోనెంట్కి మాత్రమే మళ్ళీ ప్యారల్ కాంపోనెంట్స్ కాదు ప్యారల్ కాంపోనెంట్స్ కాదు ఓన్లీ పర్పండిక్యులర్ కాంపోనెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఓకే దిస్ ఈజ్ పర్పండిక్యులర్ కాంపోనెంట్ టు ద మిర్రర్ ఓకేనా ప్యారల్ అయితే ఏంటి సేమే మైనస్ గేమ్స్లో ఏమి ఉండవు అది జార్ చూడండి ఇవి ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంది కొంచెం కాంప్లికేట్ చేద్దాం దీని ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా వెళ్తుంది ఎంత వెలాస్టీతో వి నాట్ వెలాస్టీ ఇప్పుడు మిర్రర్ ఎందా అక్కడ దాకా నేను రెస్ట్లో పెట్టా కానీ ఇప్పుడు మిర్రర్ కూడా మూవ్ చేస్తున్నా ఏముంది మిర్రర్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అర్థం అవుతుందా అప్పుడు మరి ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే విఐ ఎంత కొత్తగా నువ్వేం ఫార్ములా నేర్చుకోకర్లేదు జాగ్రత్త చూడండి కొత్తగా మనం ఏం నేర్చుకోకర్లేదు ఇదే ఫార్ములా ఓకేనా దీన్నే చూడండి విఐఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి జీరో ఎం అంటే వి ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ విఐఎంని ఎలా రాసుకోవచ్చు విఐ మైనస్ విఎం అని రాసుకోవచ్చు అనా వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ అంటే విఏబి అన్నాం అనుకోండి దాన్ని ఎలా రాస్తావు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి అంటే విఏ మైనస్ విబి అని రాస్తాం సేమ్ అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇప్పుడు మిర్రర్ కూడా మూవ్ అవుతుందని తీసుకోండి అర్థం అవుతుందా అదే సో ఈజీ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మిర్రర్ కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమవుతుంది చూడు విఐ మైనస్ విఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి నాట్ ప్లస్ విఎం సో ఇఫ్ ఐ రీఅరేంజ్ వి ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వి నాట్ ప్లస్ టూ విఎం అంతేనా కరెక్ట్ సో విఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కామన్ తీసేస్తాను ఎందుకంటే మైనస్ అని మనకు ఆపోజిట్ ఉంటుందని తెలుసు కదా అందుకని నేను మైనస్ కామన్ చేస్తున్నాను టూ విఎం దిస్ విల్ బి ద ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోకలే ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే మనకి ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఏమైంది మారింది అర్థం ఉందా మై ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ జస్ట్ నాట్ మైనస్ వి నాట్ మైనస్ ఆఫ్ వి నాట్ మైనస్ టూ విఎం అయింది ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ టు ద మిర్రర్ జరుగుతుంది అర్థం ఉందా ప్యారల్ డైరెక్షన్స్ కాదు ప్యారల్ డైరెక్షన్స్ కూడా ఏమవుతాయో చెప్తాను ముందు పెర్పండిక్యులర్ ఇది అంతా జరిగేది ఓకేనా పెర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా చేస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం క్లారిటీ వచ్చేస్తాను నో ప్రాబ్లం ఇది నోట్ చేసుకోండి ప్యారల్ కూడా చేద్దాం మరి ఇప్పుడు పెర్పండిక్యులర్ కాకుండా
v mirror is equals to v object minus v mirror immediate kanu chodachu that means this velocity doesn't affect velocity of image ipu nenu ela nadachukunta elthanu mirror ikkada undi na image undi mirror edo velocity the velthundi kada ani dantho putna mirror na image kuda elipoddha మిర్రర్ ముందుకు వెళ్తుంది కదా అని దాంతో పాటు నా ఇమేజ్ వెళ్ళిపోదు కదా నేను ఏ పేస్లో నేను ఎలాగైతే నడుస్తున్నాను నా ఇమేజ్ కూడా అలాగే నడుస్తుంది సో ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ సో ప్యారల్ కాంపోనెంట్స్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అర్థం ఉందా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫ్లాట్ వచ్చేస్తుంది ఇది నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ మిర్రర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మిర్రర్ ఈ విధంగా ఫైవ్ మీటర్స్తో ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్తో మూవ్ అవుతుంది ఏదో సమ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం దీనికి ఒక యాంగిల్ కూడా తీసుకుని పడేద్దాం ఫిఫ్టీ డి థర్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది తెలియదు థర్టీ తీసుకుందాం థర్టీ డిగ్రీస్తో వెళ్తాం ఓకేనా ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వెళ్తుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా వెళ్తుంది టెన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది ఇనీషియల్గా ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అది క్వశ్చన్ అర్థం ఉందా జాత చూడండి జాత చూడండి మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన వెలాసిటీస్ని ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ వై కాంపోనెంట్స్గా ముందు మార్చుకోవాలి మార్చుకోవాలంటే ఇటువైపు ఎంత ఉంటుంది చూడండి టెన్ కాస్ థర్టీ ఇటువైపు ఏముంటుంది టెన్ సైన్ థర్టీ మరి అలాగే దీనికి ఏముంటుంది చూడండి ఇటువైపు ఫైవ్ కాస్ మీరు ప్రాబ్లమ్ డయాగ్రామ్ వేరుగా తీసుకోండి సొల్యూషన్ డయాగ్రామ్ వేరుగా తీసుకోండి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫైవ్ కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇటువైపు ఏముంటుంది చూడండి 5 sin 30 degrees. That's it. Okay, na? right. Now, we have x components and y components. We have the x component formula in derive. Vi is equal to minus of V0 minus 2Vm. That's it. That's the x component. Okay? So, x component of Vi is equal to. This is along x axis. Vi is equal to minus V0. V0 is equal to 10 cos 30. 10 cos 30 minus 2 into Vm and the 5 cos 30 is equal to E direction on the other at the end of the minus direction cover in rally 2 into jal jata minus 5 cos 30 raya with the signs of subshutcha are the one the other kind of is open so Vi is equal to Jordan minus 10 cos 30 and a cos 30 is root 3 by 2 minus minus into minus plus 2 5 is a 10 cos 30 is root 3 by 2 ఓకే నా సో కలిపేస్తే మనకి విఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టెన్ రూట్ త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ దేర్ విల్ బి నో చేంజ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ అవునా ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ విఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ ఓన్లీ దట్ మీన్స్ విఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ ఎంత టెన్ కాస్ థర్టీ సో సో టెన్ సైన్ థర్టీ యు గెట్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సైన్ థర్టీ వన్ వీటి కదా So what is the final velocity of uh, image and tangent of V i bar is equal to first the minus 10 root 3 is the along the x axis plus uh, 5 j cap. So this will be the velocity of the uh, image. So image velocity along to that e with the amount. And the 10 root 3 minus 10 root 3 i cap plus 5 j cap. Sorry i cap. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటాం రూట్ ఆర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఓకేనా నోట్ చేసుకోవాలి లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ సమ్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అప్పుడు ఇమేజ్ ఎంత వెళ్తుందంట ఏమంటావు ఇమేజ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ మిర్రర్ సో విఐఎం ఈజ్ ఈక్వల్ ఓన్లీ పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ మనం చూస్తాం ఓన్లీ పర్పండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఓకే మైనస్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఓవర్ ఇక్కడ మిర్రర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు కదా డజెంట్ కేర్ ఇప్పుడు మిర్రర్ కూడా మూవ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మిర్రర్ కూడా మూవ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సేమ్ మిర్రర్ ఇక్కడ టూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఓన్లీ ఇమేజ్ తీసుకుందాం రైట్ ఇప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుంది ఇమేజ్ అంటే ఇమేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మిర్రర్ ఇది మనకు తెలిసిందే సో విఐ మైనస్ విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ వి నాట్ మైనస్ విఎం అంటే బేసిక్ నుంచి వస్తాం సో విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ మైనస్ విఎం అంటే ఎంత టూ 
ఐ కేక పెగదా అండ్ రెండు పాజిటివ్ డైరెక్షన్స్ కాబట్టి ప్లస్ టూ తీసేసుకోవచ్చు మైనస్ వి నాట్ ఎంత ఫైవ్ విఎం ఎంత టూ సో విఐ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ సో విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎంత వస్తుంది చూడండి మైనస్ వన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇక్కడ మై ఫైవ్తో మూవ్ అవుతుండే ఆబ్జెక్టు ఇమేజ్ కూడా ఫైవ్తో మూవ్ అవుతుంది ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కానీ ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్టు మీరు రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎంత వచ్చింది చూడండి ఇమేజ్కి ఓన్లీ మైనస్ వన్ వచ్చింది దీన్ని డైరెక్ట్గా కూడా చేయొచ్చు అలాగే మనం ఆల్రెడీ గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా వీ ఇమేజ్ ఇస్ క్వశ్చన్ మైనస్ వీ నాట్ మైనస్ టూ ఈ టూ విఎం అని డైరెక్ట్గా దాని నుంచి కూడా చేయొచ్చు మైనస్ వీ నాట్ ఎంత ఫైవ్ టూ టూ జీరో ఎంత ఫోర్ సో మైనస్ వన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అలాగన్నా చేసినా పర్వాలే ఇది గుర్తులేదనుకో డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తాం ఓకేనా నోట్ చేసుకో